guys, welcome back to my channel. It's me again, Ami. In this video, mapapanood nyo kung paano iset up ang Wi-Fi panoramic panorama camera. So, ito yung bulb o yung bumbilihan ng my camera. Mabili ko to sa Shopee for only $799 ng January 2019 pa. So, one year. Mahigit na to sa akin and still gumagana pa. In this video, mapapanood nyo kung paano siya i-connect sa Wi-Fi and paso paano gamitin yung application na ginagamit. Without further ado, let's get started. So, ito na nga. Ganito yung itsura ng bulb or yung bombilya na may camera. So, ayan. Mapapansin nyo meron sa gilid mga ilaw and speaker. And dito meron siya. Ito yung camera niya. And syempre, lalagyan natin siya ng memory card. Dito siya nilalagay. So, ipupush mo lang para lumabas yung nilagay kong memory card dito. And ayan. Once na ilalagay mo ulit, Papasok lang ulit natin. And, itutulak lang natin. Ayan. So, ayan. Pag bumaon, okay na. And, ito yung reset niya. And, pag i-connect natin siya sa panibagong internet connection, so, kailangan lang natin siyang i-reset. And, sa kailanganin natin ng mahabang or matulis na bagay gaya nito. And, ipapasok natin sa butas. I-push lang natin ng 2 to 3 seconds. And, ayan. Nilagay ko na siya sa receptacle. And, uh, ibindutin ko lang yung... Ayan. Tutusukin ko lang siya dito sa butas ng reset niya. Ng 2 to 3 seconds. And, hindayin ko lang mag-confirm yung I device. And, ayan. Nag-start na siya mag-reset. And, hindayin ko lang ulit yung confirmation niya. Kapag pwede nang i-config. And ayun, pwede nang i-config. So, pupunta na ako sa application, sa ICC. And ito is na-download ko lang sa Google Play Store. Meron din sa App Store and pero ang alam ko meron din sa Parfisi. So, once na nandito na tayo, kailangan may account tayo. And pindutin lang natin yung plus sign sa gilid. And itong add Wi-Fi camera. And ayun, sabi, when your device speak wait to be configured, you can click next step. So, pwede natin i-click ang next step. So, dito, lalagay lang natin yung name ng Wi-Fi and yung password. So, yan. I-click lang ulit ang confirm. Ayan. And, confirm lang ulit. Network is connecting. Please so, wait a yun, moment. So, na siya. Hihintayin na lang natin makakonek siya. Network connection success. Please set the login password. And, ayun, naka-connect na nga or connected na yung device. And, ngayon, lagyan lang natin ng login password. And dito, maglalagay lang tayo ng name ng device. So, nasa atin na kung anong gusto natin ilagay. And pindutin lang natin yung save. Once na okay na. And dito, so, sinaset ko lang siya ng normal and click natin ang next step and dito alarm push switch so i-on lang natin yun and ayan nakakonek na yung bulb na may camera and dito sa aking cellphone is na view ko na and also nagre-record na rin siya and dito is pwede kong ma-view kahit nasa malayo ako Basta meron akong data or internet. So, yun. Oh, 
Okay, next naman tayo kung paano gamitin ang ICC application. So, ito is available sa Google Play Store and App Store. Ang alam ko, meron din to sa PC. So, dito malalaman natin kung ano yung mga function ng mga keys na makikita natin sa application. So, yun. Pag so, open ulit natin ang ICC application. So, yun. Pag pindot natin, so, ito yung bubungad sa atin. So, kailangan na yun tayong account dito. So, madali lang naman gumawa ng account. So, user name lang and password ang kailangan. And, pag pindot natin ang PasoNet or yung pinangaral natin sa device, so, ito yung bubungad. So, dito, pwede nating iikot-ikot yung views ng camera. So, yun. And, dito sa bantang gilid, pwede natin baguhin yung pagkaka- view or preview ng camera. So, yan. Pwede yung pag-ganito. pag and pag yan pag yung pag -ganito. So, yan. So, yan. Pwede din natin siyang i-move. Next, itong sound. So, pwede natin i-mute and pwede rin natin lagyan ng sound. So, pindutin lang natin yan. Next, yung quality ng video. So, pwede yung FHD and pwede rin yung SD. So, yan. And also, pwede rin natin siyang zoom in and zoom out. So, ayan. Pag pinindot natin ang auto is, ayan. So, zoom out siya and zoom in naman pag yung walang auto. Next naman itong parang kunting. So, ito pwede natin i-record yung actual na recording niya or yung pangyayari. So, yun. Pipindan din lang natin yung kunting. And, ito namang isa. So, kung gusto natin pa-landscape or yung pahiga or patayo yung pagkakabyo ng camera. Next naman is itong playback. So, dito na si save yung mga na-record ng device natin. So, ayan. So, dito may oras and date. So, dito natin pwede balikan. Kunyari, if ever may mawalang bagay. So, ayan. Pwede natin dito siyang balikan. Kung anong oras. So, ayan. Makikita natin kung anong oras kung anong oras yung gusto natin i-playback. And also, meron din photos dito yung mga in-screenshot. So, pwede rin siyang mag- pwede rin tayo mag-screenshot dito. So, ayan. Mag-view-view din natin. Ayan. Next is itong mic. So, ito yung nasa gitna. So, ayan. Ilalong press lang natin once na gusto nating magsalita or meron tayong gusto sabihin. So, yun is marinig sa bulb kung ano man yung sasabihin natin. And next, syempre itong snapshot. So, ito is kung gusto natin mag-screenshot ng actual footage. So, ayan. Pipindutin lang natin yung snapshot. Next is itong lighting. So, dito is pwede natin iset ng manual na off on or, or on yung ating light. 
ng bulb natin. Pwede rin timing. So, dito pwede natin iset yung oras ng pag-on and off ng light. And pwede rin yung auto once na madilim na. So, mag-automatic siyang mag-on. Next is, dito naman tayo sa, ayan, sa settings. Sa basic settings tayo. So, dito merong tone, device name, device language. So, ayan, sensitivity, day and night sensitivity. So, ayan, pwede natin iset yan. And, dito rin, meron yung password management. So, dito pwede natin baguhin yung ating password kung gusto natin ibaguhin. Ganun din sa normal alarm. So, ayan. Pwede natin ibaguhin yung settings dito. And storage management. So, ayan. Pag-click natin dyan, so dito makikita natin yung storage capacity. So, yun. Video capacity, snapshot capacity. So, yun. Doon natin makikita yung mga info na ganun. So, dito naman sa record settings. So, yun. Pwede natin iset dito kung ilang minutes yung maximum duration ng single video na i-record nya. Na may i-record nya. Ganoon din sa audio. And record quality. Pwede natin dito set. advanced settings naman. So, yun. Dito, pwede natin i-on yung image enhancement niya. So, yun lang. And, pwede natin i-save. Net settings naman. So, ito yung connection. So, ito yung sa connection. Kung ano yung, kung saan nakakonect yung ating device. Dito natin makikita. And also, dito sa about. So, dito makikita natin yung mga information about sa device natin. Serial number, device version, software, post status, and yung device upgrade. So, ayan. Dito din siya ma-update. Restore factory settings. And... Okay, pindutin ulit natin ang back. And then back ulit natin. So, kanina nasa device tayo, dito naman tayo ngayon sa mobile storage. So, dito lang din na save yung ating snapshot and yung record ng ating device. Okay, next sa me naman tayo. So, dito makikita natin yung account natin sa device. So, so dito katulad lang din ng settings. Pwede natin palitan yung password and username natin. And then, pwede natin i-delete yung account. Meron din sharing management. Feedback. Feedback, health, and tools. And also, yung about. So, katawad lang din sa settings kanina. And, i-back lang ulit natin to. I-back natin. Ayan. So, itong nasa gilid. And, itong nasa upper left corner naman. So, ito yung pag pinindot natin yun. So, yan. Nababago lang yung preview ng smart device natin. So, yan. Makikita nyo. Merong message sa device ko. And, ito yung alert or 
yung alarm ng device ko. So, yun. So, yun lang din naman yun, guys. So, na-explain na rin natin yung kanina. Thank you for watching and see you in my next video. Bye!